Политолог в отношении политиков Европы к санкциям появляются новые нюансы. Радия Спутник. Политолог. В отношении политиков Европы к санкциям появляются новые нюансы. 1919. Рия Новости. Алексей Дружинин. Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Вандербелин на совместной пресс-конференции. Рия Новости. Алексей Дружинин. Санкции против России причиняют всем вред заявил в Сочи президент Австрии Александр Вандербелен. Это заявление прокомментировал в эфире радио «Спутник» политолог Алексей Зудин. 7 мая, 12.32 политолог оценил выдвинутые в Германии условия снятия санкций с России в Бундестаге назвали условия снятия санкций с России. Как отметил в эфире радио «Спутник» политолог, журналист Юрий Светов, Западные страны предъявляют к России требования, которые стоило бы предъявить Украине. Санкции в отношении РФ причиняют всем вред, заявил президент Австрии Александр Вандербелен, при этом напомнив, что для введения санкций были политические предпосылки. С точки зрения экономики, я считаю, самое сложное у нас позади. Что касается санкций, вы знаете так же хорошо, как и я что здесь есть определенные предпосылки политические, ситуация с Крымом и так далее. Сейчас не так просто найти выход. Что касается санкций, согласен с тем, что они причиняют всем вред. У Австрии поначалу были большие трудности с этим, но сейчас мы просто свои торговые потоки несколько изменили за последние годы. Раньше мы продавали готовые продукты нашей деятельности хозяйственной, яблоки и так далее. Сейчас это технологии, ноу-хау машины. Сказал австрийский президент в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. Ситуация, если на нее смотреть чисто экономически, неудовлетворительна. И я не думаю, что кто-то будет с этим спорить. Добавил он. Политолог, старший преподаватель кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД РФ Алексей Зудин в эфире радио «Спутник» прокомментировал высказывание Вандер Белина. Хорошо что президент Австрии сказал об этом. Но, наверное, в течение почти всего времени санкционной войны Запада с Россией отдельные западные политики, бизнесмены, общественные деятели признают тот очевидный факт, что эта война наносит вред европейским странам. Прежде всего европейскому бизнесу, ну и, кроме того, конечно, санкции вредят и политическим отношениям между странами Европы и Россией. Так что слова президента Австрии. Это еще одно свидетельство в длинном ряду подобных признаний, сказал Алексей Зудин. В то же время, полагает он, в словах Ван Дербелина есть и новый нюанс. Новым можно считать, во-первых, тот факт, что в последнее время таких признаний стало больше. И, во-вторых, то, что такие заявления стали сопровождаться активными попытками отдельных стран Европы к тому, чтобы отношения с Россией выстраивать все-таки конструктивно, искать какие-то пути в обход санкций. То есть признание вреда санкций для стран Европы – это не новость, а новость. Это активные попытки отдельных стран Европы выстраивать отношения с Россией вопреки санкциям, считает Алексей Зудин. 24 апреля, 14.22 эксперт, Европе следовало бы 10 раз подумать, Прежде чем вводить санкции в Европарламенте заявили о миллиардных убытках ЕС из-за санкций против России, пишут СМИ. В эфире радио «Спутник» директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Райн Александр Гусев оценил ситуацию.